السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله إحنا هنبدأ يونت 7 ولكن آخر جزئية في يونت 7 وهو بارت 3 نبدأ إن شاء الله زي ما إحنا متعودين مع دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. نقول بسم الله ونبدأ مع ليسون 3 جزئية التاب سكريبت نص الاستماع اللي عندنا وهي conversation ما بين أو محادثة ما بين presenter مقدم البرنامج أو المذيع ومعانا بروفيسور يعني مدرس جامعي وطبعا بيكون واخد الدكتوراه في مجاله تعالوا نبدا كده بروفيسور يونس از ان اكسبيرت اون ذا هيستوري اوف ذا اولمبيك جيمز البروفيسور يونس او الاستاذ يونس هو شخص خبير في تاريخ الالعاب الاولمبيه بروفيسور وين وير ذا فيرست اولمبيك جيمز هيلد متى عقدت اول دورة ألعاب أولمبية. بروفيسور يونس هيرد ويقول له: The first Olympic Games were held in Greece. أول دورة ألعاب أولمبية أقيمت أو عقدت in Greece في اليونان in 776 BC في عام 776 قبل الميلاد. كلمة BC اللي هي before Christ era أو before common era. ودي قلنا معناها قبل ميلاد السيد المسيح تمام so فبالتالي it's a very old competition هي مسابقة أو منافسة قديمة جدا بناء طبعا على التاريخ اللي ذكره 776 قبل الميلاد فبالتالي هي مسابقة أو منافسة قديمة جدا هيبدأ البرزنتر تاني يسألوا have the games changed a lot since then هل الألعاب تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين من الفترة دي أو من بداية انعقاد الألعاب الأولمبية فالبروفيسور هيقول له أوه oh, yes there have been many changes آه نعم يوجد العديد من التغييرات in the ancient Greek Olympics في الألعاب الأولمبية اليونانية القديمة there were between seven and nine sports كان فيها من حوالي سبعة إلى تسع رياضات فقط في الوقت ده things are completely different now الأشياء دي أو المسابقات دي أو الرياضات دي مختلفة تماما الآن some sports are no longer part of the modern games بعض الرياضات ما بقتش أصلا من ضمن المنافسات أو المسابقات أو الألعاب الحديثة اللي موجودة في الألعاب الأولمبية يعني أصلا خلاص ما بقتش موجودة في المسابقات بتاعة دورة الألعاب الأولمبية. أهي some sports are no longer part of the modern games. تعالوا كده نستكمل باقي الحوار. نستكمل مع بعض ال presenter هيسأله سؤال كمان how many sports are part of the games now؟ كم عدد الرياضات اللي هي جزء من دورة الألعاب الآن؟ فهيقول له البروفيسور البروفيسور يونس هيرد ويل well, حسنا ذا ليست كيبس ات تشينجينج القايمه في تغيير مستمر بات ان 2016 في عام 2016 ذير وير 41 سبورتس كان يوجد 41 رياضه هيكمل ويستأنف كلامه ويقول انذر اريا مجال اخر منطقه اخرى وير ذير هاف بين بيج تشينجز كمان تم فيها تغييرات كبيرة جدا is in the stadiums في 
استادات كلمة استاد ستيديوم جمعها طبعا استادات ستيديومز these have become huge دول أصبحوا ضخمين جدا يعني نقدر نقول بيستقبلوا عدد جمهور أكبر and very modern وحديثين حديثين جدا يعني بقت فيهم تطور بشكل غير طبيعي furthermore علاوة على ذلك هيقول لي بقى ايه الحاجات الحديثة الحديثة اللي تم استخدامها stadiums all have the newest technology الاستادات كلها فيها التكنولوجيا الجديدة او اجدد التكنولوجيا عشان نكون يعني بنترجم صح so the achievements الانجازات ونقصد هنا بالانجازات يا جماعة الناس اللي بتحقق ارقام قياسية الناس اللي بتعمل world record ارقام عالمية يعني بيكسر رقم حد كان محققه قبل كده طيب مالها مالها الاتشيفمنتس دي كان بي ميجرد نقدر نقيسها مور اكوريتلي بطريقه اكثر دقه بدقه اكثر علشان نقدر نطلع كسور كسور الثانيه على سبيل المثال تعالوا نكمل مع بعض الجزئيه بتاعه المحادثه دي بريزنتر المذيع هيسأل أو المقدم بتاع البرنامج هيسأل سؤال كمان. How different were ancient Greek stadiums؟ كيف كانت الاستادات القديمة اليونانية؟ كيف كانت مختلفة عن الآن؟ ده المقصود يعني. فالبروفيسور هيقول له ancient Greek stadiums الاستادات القديمة اليونانية weren't very comfortable ما كانتش مريحة جدا. And there wasn't even fresh water. ما كانش فيه حتى مياه عذبة for the spectators. The spectators الجمهور يا جماعة الناس المشاهدين اللي بتتفرج المتابعين. These days في هذه الأيام spectators from all over the world. الجماهير من كل أنحاء العالم المشاهدين من كل أنحاء العالم come and watch events. بيجوا ويشاهدوا الأحداث. But in ancient Greece, ولكن في اليونان القديمة. Only Greek spectators فقط المشجعين اليونانيين أو المشاهدين اليونانيين could watch the games هم بس اللي كانوا بيقدروا يشوفوا الألعاب الأولمبية لأن طبعا ما كانش فيه بث تلفزيوني حتى ساعتها ما كانش فيه بث للتلفزيون Presenter هيسألوا سؤال كمان How hard is it for today's athletes كم هي صعبة الآن أو ما هي الصعوبات Is it for today's athletes التي تواجه رياضيين هذه الأيام؟ إيه الصعوبات اللي بيواجهوها؟ How hard is it? How hard is it for today's athletes? Athletes يا جماعة يعني الرياضيين أو الناس اللي بتمارس ألعاب رياضية. فالبروفيسور هيقول له They work very hard. هم بيعملوا بجدية. In the past في الماضي athletes الرياضيين only used to practice فقط كانوا متعودين أو اعتادوا أن هم يمارسوا أو يتدربوا hard for about 10 months before the games كانوا متعودين إن هم فقط يمارسوا الرياضة بشكل قاسي جدا أو يتدربوا بشكل قاسي جدا for about 10 months لمدة حوالي 10 شهور قبل دورة أو قبل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية These days هذه الأيام they must work hard for years لازم يشتغلوا بجدية لعدة سنوات يعني يشتغل على نفسه ويتدرب لعدة سنوات before the games قبل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية موضوع بقى أصعب المنافسة بقت أقوى presenter هيسأله سؤال تاني what about the prizes athletes win ماذا عن الجوائز اللي الرياضيين بيفوزوا بيها that hasn't changed دي كمان ما تغيرتش أو دي ما تغيرتش has it أليست كذلك فيقول له yes it has نعم تغيرت today athletes الرياضيين win medals بيفوزوا بماديليات for first للأول second الثاني or third place أو المركز الثالث this is very different from the past وده مختلف تماما عن الماضي when winners when winners were given only leaves فقط كان زمان بيدوا للفائزين leaves أوراق الشجر اللي هي كانت بتبقى معمولة على شكل زي عقد كده أو على شكل تاج to wear on their heads عشان يلبسوها على رأسهم بس هي دي كانت الجوائز ساعتها انه بيلبس زي تاج كده 
مصنوع من أوراق الأشجار ومزين بحيث إن هو يتحط على راسه ويكون شخص مميز دي كانت الجوائز زمان أيام اليونانيين Presenter has a question again, and how often were the games held in the past? How often? معناها كم مرة دي معناها كم مرة how often and how often were the games كم مرة كانت بتعقد الألعاب الأولمبية في الماضي كل الدقي أو كم مرة فقال له the professor هيرد يقول له during ancient times أثناء العصور القديمة they were held every four years كان بيتم عقدها كل أربع سنوات in the summer, في الصيف, and always in the same place in Greece. وكان دايما في نفس المكان في اليونان. However, ومع ذلك, today the Olympics are held in different countries. ومع ذلك, في الوقت الحالي أو في يومنا هذا, الألعاب الأولمبية بيتم عقدها في دول مختلفة every time, كل وقت. Although, على الرغم من, there have been changes, على الرغم من إن في تغييرات, it's always a great achievement for athletes to compete for their country at the Olympics. وعلى الرغم من إنها اتغيرت كتير أو الألعاب بشكل عام اتغيرت كتير ولكن it's always a great achievement من الإنجاز العظيم أو الرائع دايما للرياضيين إن هم يتنفسوا من أجل بلدهم من أجل, من أجل دولهم at the Olympics في الألعاب الأولمبية شرف طبعا لكل حد إنه يشارك باسم بلده that hasn't changed at all وده الشيء اللي ما تغيرش أبدا من ساعة ما تم انعقاد الألعاب الأولمبية Important language notes on listening الملاحظات الهامة أو الملاحظات اللغوية الهامة على جزئية الاستماع اللي احنا استمعنا إليها Congratulate on يبقى ويحط هنا شخص يبقى يهنئ شخص على وبيجي بعاها نون أو بيجي بعدها فعل متضفلو ING على سبيل المثال I congratulated my opponent أنا اه اه هنأت المنافس ليا on winning على الفوز The tennis match على الفوز بمباراة التنس أو اه بماتش التنس يعني لاحظ المعاني المختلفة لهذه المفردات رياضة ورياضي طيب سبورت كلمة سبورت كرياضة فوتبول is a popular sport كرة القدم رياضة مشهورة أو رياضة شائعة apologizing to the referee الاعتذار للحكم means that you are a good sport ده يعني أنك شخص ذو روح رياضية يبقى هنا كلمة سبورت معناها شخص ذو روح رياضية فنخلي بالنا من الفرق ما بين رياضة كسبورت وكشخص لديه روح رياضية أو ذو روح رياضية طيب كلمة light ليها أكثر من معنى في اللغة الإنجليزية أول حاجة لو هي adjective صفة ممكن تيجي بمعنى مضيء ودي عكس يعني not dark حاجة مش 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 قاتمة أو مش مظلمة it was light at 6 a.m. يبقى كانت مضيئة الساعة 6 صباحا أين كان بقى السماء الغرفة الشقة مش هتفرق يعني طيب المعنى التاني بمعنى مصباح وده نون اسم ودي تبتي بمعنى lamp can you turn on a light ممكن تشغل النور فيبقى معناها بالنسبة لنا ممكن تشغل المصباح ممكن تشغل الضوء فهي هنا بتيجي بمعنى مصباح the bag is quite light وهنا برضو كصفة ولكن بمعنى خفيف it was not heavy يعني مش تقيل ودي كصفة ف that bag الحقيبة دي is quite light إلى حد ما خفيفة. المعنى الأخير ودي بتيجي كverb وبتيجي بمعنى يشعل start burning يشعل النار. Please light a fire اشعل النيران to cook dinner لكي نطبخ العشاء. تمام تعالوا نستكمل مع بعض الجزئية دي. Break بريك ممكن تيجي كناون بمعنى راحة اللي هي فترة الراحة طبعا في المدرسة على سبيل المثال I should take a break between lessons أنا يجب علي أن أخذ فترة راحة بين الدروس تمام وبريك كفيرب بمعنى يكسر The child might break my glasses 
الطفل ربما يكسر نظارته تمام كان كان كناون كاسم بتيجي معنى علبه معدنيه اللي هي العلبه الصفيح عشان كده بنقول اكان اوف بيبسي او او احنا طبعا بنقولها بصيغه الجمع غالبا في مصر يقول لك بيبسي كانز فكانز دي اللي هي جايه من كلمه كان على فكره هي علبه صفيح لكن طبعا اكان اوف بيبسي لو انا عايز اقولها بالانجلش اي بوت اكان اوف ليمونيد انا اشتريت علبه صفيح من الليمون او عصير الليمون يعني تمام سوها كان سويم ويل اه هنا بقى بمعنى يستطيع كفيرب بمعنى يستطيع اتس فان انه من الممتع او من الممتع ان بيجي بعدها تو زائد الفعل في المصدر على سبيل المثال اتس فان تو بلاي اهو الفعل في المصدر تنس انه من الممتع ان تلعب تنس طيب اللي بعدها وود بريفير طبعا وود لو هي كامله لكن هي كده كاختصار هنشوفها دلوقتي يعني مثلا لو جت مع اي على سبيل المثال بننطقها ايد ايد مش اي وود بقى طيب ايد بريفير على سبيل المثال او وود بريفير بيجي بعدها تو ويجي بعدها فعل في المصدر او يجي بعدها ناون او يجي بعدها صفه ثم ناون يعني صفه ثم اسم ودي بمعنى يفضل ان على سبيل المثال I prefer to leave early انا افضل ان اغادر مبكرا اهي يجي بعدها تو زائد الفعل في المصدر I prefer a different job انا افضل وظيفه اخرى ادي different adjective وادي job اسم دي صفه ثم اسم تمام تعال نشوف مع بعض الكلمات اللي جت في lessons 3 و 4 Olympic Games دورة الألعاب الأولمبية A good sport شخص ذو روح رياضية Spectators مشاهدين أو متفرجين Congratulate يهنئ Referee يعني حكم مباراة Compete ينافس Opponent خصم أو منافس يل يصيح صيحا شديدا يصارخ يعني championship بطولة رياضية أثليت لاعب ألعاب قوة أو لاعب رياضي زي ما احنا اتفقنا راديو بروجرام برنامج إذاعي ستاديوم ستاد بريزنتر مقدم برامج أو مذيع يعني زي ما قلنا ليفز أوراق الشجر سبيد بول كرة السرعة انجرد مصاب manage يدير accurately بدقة comfortable مريح sports events أحداث رياضية contrast تناقض apologize يعني يعتذر helmet خوذة Greece اليونان Greek دي الصفة أو النون لو هي صفة تبقى يوناني الجنسية ولو هي ناون أو اسم يعني تبقى اللغة اليونانية رانر عداء الشخص اللي بيجري يعني في السباقات تاتش يعني يلمس ليست يعني يضع في قائمة أو كناون يبقى معناها قائمة يضع في قائمة دي لو هي فعل فت يناسب أو يلائم جودو رياضة الجودو سيلف ريسبكت احترام الذات سايد جانب نت شبكة فريش ووتر ماء عذب تروفي يعني كأس تعال نشوف conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال الغير منتظمة مهمة جدا لازم نحفظها hold held held burn burnt burnt lose lost lost الكلمة وعكسها words and opposites أو الكلمات وعكسها first last huge tiny no longer still تعالوا نشوف important expressions and prepositions التعبيرات المهمة وحروف الجر احنا طبعا عارفين ان expression يعني تعبير او مصطلح و and the prepositions وحروف الجر expert بنستخدم معاها on او at ويبقى معناها خبير في compete for ينافس من اجل win space for يعني يفوز بجائزة في in the final في الدور النهائي stay in يقيم في apologize for يعتذر عن Stay away from يبقى بعيدا عن Ask for someone's opinion يطلب رأي الآخرين أو يطلب رأي شخص ما تحديدا Countries holding the games الدول المنظمة للألعاب 
try harder يحاول بشدة practice hard يتدرب بشدة أو زي ما احنا نقول بجدية يعني big changes تغييرات كبيرة big changes تغييرات كبيرة since then منذ ذلك الحين completely different مختلف تماما start burning يبدأ في الاشتعال win self respect يفوز باحترام الذات yell unkind words about يصيح بكلمات سيئة عن at all على الإطلاق Keep changing, يستمر أو يداوم على التغيير. Turn off the light, يطفئ الأضواء. Do something wrong, يفعل شيئا خطأ. Look up, يبحث عن كلمة أو معلومة. لو كلمة هتبقى في قاموس ولو معلومة ممكن تبقى في إحنا بنقول عليها إنسايكلوبيديا بالإنجليش اللي هي الموسوعة. ممكن يبقى يبحث عن معلومة في الموسوعة. In the same place, في نفس المكان. نبدأ مع بعض أسئلة الاختيارات الاكسرسايز اللي عندنا الأول طبعا choose the correct answer from A, B, C or D اختار الإجابة الصحيحة طبعا بين الاختيارات A, B, C, D طبعا أنا يعني عارف أنه مش مهم أن أنا أقرأ رأس السؤال أن إحنا خلاص إحنا يعني عارفين ولكن معلش أنا بحب دايما يعني أعلمك إزاي تقرأ رأس السؤال إزاي تمارس اللغة أصلا يعني. طيب تعالوا نبدأ مع بعض spectators المشجعين shouldn't space unkind words about يعني أكيد ما يقولوش كلمات سيئة عن the other team الفريق الآخر during the matches أثناء المباريات طيب encourage يشجع ولا listen يستمع ولا yell قلنا يصيح أو يصارخ ولا receive يستلم أكيد المشجعين لا يجب عليهم أن يصيحوا بالكلمات السيئة يبقى يل إجابة صحيحة واضحة وسهلة Number two The space is the person who decides that you did something wrong in the court مين هو الشخص الذي يقرر إنك فعلت شيء خطأ في الملعب Opponent المنافس ولا referee الحكم ولا spectator الجمهور ولا goalkeeper حارس المرمى أظن كده الإجابة واضحة وكلنا عارفين الشخص اللي بيكون معاه الصفارة وبيصفر لما بفعل شيء خطأ هو الحكم ريفري مظبوط جدا جميل نمبر 3 When you lose a match لما تخسر مباراة you should space the winner يجب أن تفعل إيه مع الفائز Apologize تعتذر له ليه أعتذر له ليه أنا ما عملتلوش حاجة Hurt تأذيه ولا Kick تركله ولا congratulate تهنئه أكيد طبعا لما هخسر ماتش بروح رياضية هروح أهنئ الفائز كلمة يهنئ مظبوط جدا congratulate وتبقى أجابتي إجابة صحيحة number four all champions كل الأبطال space to win بيعملوا إيه عشان يفوزوا يا جماعة the gold medal الميدالية أو الميدالية الذهبية in the Olympics في الألعاب الأولمبية الـ الـ الأبطال بيعملوا إيه؟ الـ المنافسين بيعملوا إيه؟ encourage بيشجعوا لكي يفوزوا ولا compete بيتنافسوا لكي يفوزوا ولا way يذن ولا congratulate بيهنئ أظن كده الإجابة وضحت يتنافسوا ليفوزوا فين بقى كلمة يتنافسوا؟ إحنا قلنا وترجمنا مظبوط جدا compete وتبقى إجابتي إجابة صحيحة number five 10,000 space 10,000 A Where the football match yesterday كانوا في مباراة كرة القدم أمس طيب 10,000 referees 10,000 حكم ولا 10,000 teams 10,000 فريق ولا 10,000 opponents 10,000 منافس ولا 10,000 spectators مشجع آه كده وضحت كانوا في مباراة كرة القدم امبارح يبقى أكيد 10,000 مشجع مظبوط جدا 10,000 spectators وتبقى إجاباتي من 1 ل 5 إن شاء الله إجابات صحيحة 100% نستكمل مع بعض باقي الإكسرسايز اللي عندنا ونبدأ مع بعض تدريبات جاية من كتاب الطالب والامتحانات السابقة تعال نشوف نمبر 1 Who is your space in the tennis competition? ودي جت في الفيوم عام 2018 فبيقول له من هو 
معاك انت لان يور اي ان ذا تنس كومبيتيشن في مسابقه او منافسه التنس يبقى هو از يور اوبوننت من هو منافسك في دوره التنس او مسابقه التنس ولا هو از يور سبيكتاتور من هو جمهورك ولا هو از يور انفنتور من هو مخترعك ولا من هو اوبوزيت يعني العكس لا طبعا احنا عارفين ان منافس الشخص اللي انا بنزل معاه المباراه وبيكون منافس ليا اسمه مظبوط جدا انا حفظته وعرفت ان اسمه اوبوننت مظبوط جدا تبقى اجابتي اجابه صحيحه نمبر 2 دي جت في الستودنت بوك ان ذا لاست اولمبيك جيمز في اخر العاب اولمبيه ذا وينرز وير جيفن سبيس تو وير اون ذير هيدز الفائزين اعطوا اعطوا ايه تو وير عشان يلبسوه اون ذير هيدز على رؤوسهم طيب احنا عرفنا طبعا ان دي كانت في بدايات الالعاب الاولمبيه ولكن هو جايبها لي على انها اخر دوره العاب اولمبيه عادي جدا مفيش اي مشكله طب كانوا بيحطوا ايه ليفز او راقب اشجار ولا سكيرتس سكيرت جم... سكيرت يعني جيبه فتبقى طبعا جيبات او تنورات بولز كور ولا كابس كابات طبعا احنا عرفنا ان كنوع من التتويج بيحطوا على رؤوسهم ورق اشجار ويكون مزين كده على شكل تاج يعني فطبعا اوراق الشجر تبقى ليفز مظبوط جدا ننتقل مع بعض لجمله جت في الورك بوك مريم got a space مريم حصلت على ايه for winning the sports competition على فوزها في مسابقه الالعاب الرياضيه it was a silver cup كان كاس فضي اللون او كان كاس فضي طب حلو جدا الكاس هي يعني هي استلمت كاس استلمت كاس فيقول لي مريم got a medal for winning the sports competition وبعد كده يقول لي it was a silver cup كان كاس لونه فضي لا ما ينفعش يبقى هنا ميداليا وكاس ما ينفعش يعني هو بيقول لي ده كان اللي مسكته او فازت بيه كان كاس لونه فضي فما ينفعش اقول هنا ميداليا ما ينفعش اقول ميداليا طيب جوت ا ماتش مباراه ولا جيت ا تروفي ايوه تروفي هي اللي معناها كاس على فكره ولا جوت ا باسكت حصلت على سله لا طبعا الاجابه كده واضحه خلاص تروفي عشان تبقى اجابتي اجابه صحيحه تدريبات خاصه بموقع لونج مان في ناس بتسال هو موقع لونج مان ده ايه وهل اسئلته مهمه ولا لا طب اولا موقع لونج مان يا جماعه شركه لونج مان دي شركه عريقه جدا في انتاج كل ما يخص اللغه الانجليزيه قواميس تلاقي قصص وروايات تلاقي كتب تعليم لغه انجليزيه هتلاقي آآ آآ كمان في قاموس مجاني على فكره على الانترنت ليه موقع يعني لو انت كتبت لونج مان اونلاين ديكشنري هتلاقي ليهم موقع عباره عن قاموس تقدر كمان تسمع فيه النطق سواء كان امريكان او بريتش فيه النطقين وفيه المعنى بس هو طبعا انجلش انجلش ديكشنري فهي شركه عريقه جدا هي اللي حاطه او المعاصر بمعنى اصح دافع فلوس بحيث ان هو يقدر يستخدم ما يتناسب من اسئله موقع لونج مان مع منهج الصف الثالث الاعدادي ما نستبعدش اي حاجه يا جماعه هل الاسئله مهمه ولا لا ما نستبعدش اي حاجه لان ممكن احد الموجهين بأي محافظة من المحافظات يطلع على الأسئلة ويعجبه سؤال منهم ويحطه في أي امتحان فبالتالي إحنا ما بنستبعدش أي حاجة تمام نمبر 4 Some people believe that tennis was spaced by the French بعض الناس بتعتقد believe يعتقد يؤمن أو يصدق شوف أنت بقى عايز تقولها إزاي بس هي أفضل معنى يعني شوية بعض الناس بتعتقد إن التنس اخترع بواسطة الفرنسيين وخلي بالي إن الجملة تبقى باسيف ووز اهي فيرب تو بي وهجيب التصريف التالت وهنا باي ذا فرنش بواسطة الفرنسيين يا جماعة وإحنا خدنا ده في الباسيف طب اخترع صح كده؟ اللعبة تم اختراعها بواسطة الفرنسيين أنا عايز بقى اختيار من تحت بمعنى اخترع ها أه. انفنتد ولا ميد ولا دان ولا ديسكفرد ديسكفرد اكتشف فطبعا هم ما اكتشفوهوش يعني ما كانوش بينقبوا او بيحفروا في مكان ولقوا لعبه التنس يعني. دان يعني تم يعني تم فعله ميد يعني صنع وانفنتد هي فعلا الكلمه اللي احنا عايزينها بمعنى اخترع. تعالوا نشوف او تم اختراعه بواسطه الفرنسيين. تعالوا نستكمل مع بعض باقي التدريب. Number five, a tennis ball has to space 56 to 59.49 grams. كرة التنس لابد وأن إيه 
من 56 ل 59.49 جرام طيب احنا عارفين انها لابد وان تزن او يجب ان تزن فكلمه تزن يا ترى وي ولا كاونت ولا هيت ولا اد طبعا احنا عارفين ان الفعل يزن وي ودي اجابه صحيحه ننتقل لتدريبات كتاب المعاصر وبرده ما نستبعدش حاجه دي طبعا من تاليف الناشر فهي برضو جمل مهمة. Number six. The Olympic Games الألعاب الأولمبية were first in space in Greece. أول مرة تم إقامتها كانت في لبنان. إحنا تعلمنا يقيم أو يعقد بمعنى كوت ولا هيلد ولا تشينجد ولا هات. طبعا أنا عارف إنها first held وتبقى دي الإجابة المضبوطة. طيب number seven. The Egyptian champion Rashwan البطل المصري رشوان ووز ان ذا فاينل كان في النهائي اوف ذا وورلد جودو سبيس كان في النهائي من البطوله العالميه للجودو فانا عايز اقول بطوله يا ترى اتشيفمنت ولا فيستيفال ولا بارتي ولا تشامبيون طبعا بطوله احنا لسه واخدينها من شويه قلنا تشامبيون شاب اجابه صحيحه نمبر 8 يو شود ستي يجب عليك ان تبقى تبقى ايه From the fire, من النار. It's dangerous, خطيرة. يبقى تبقى بعيدا. طيب, stay away, ولا stay away, ولا stay around, ولا stay around. طبعا, around, around, مستبعدين, فهي stay, أيوة, away, بعيدا عن, بعيدا عن النار. وتبقى إجابتي إجابة صحيحة. تعالوا مع بعض نستكمل الجزئية اللي جاية. جزئية الـ Language Functions الوظائف اللغوية. أنا النهاردة بتكلم عن الـ Contrasting Information تناقض المعلومات. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. بيقول إن تستخدم however اللي هي مع ذلك ده معناها أو although اللي معناها على الرغم من للتعبير عن معلومات متناقضة وهيكون روابط دي هتكون عبارة عن روابط بربط بيهم جملتين عشان أعبر عن تناقض الجملة الأولى مع معنى تناقض أو المعنى المتناقض مع الجملة الثانية أو المختلف مع الجملة الثانية. على سبيل المثال بص كده although على الرغم من there have been changes كان يوجد تغييرات it's always a great achievement to win a game كان دايما إنجاز رائع إنك تكسب مباراة. جميل جدا. يبقى على الرغم من إن كان في تغييرات كتير. تمام كده؟ طيب in the past في الماضي The Olympic Games الألعاب الأولمبية were held in Greece only كانت بتقام في أو بتعقد في اليونان فقط However ومع ذلك Today the Olympics are held in different countries الآن أو اليوم الألعاب الأولمبية بتقام أو بتعقد في دول مختلفة يبقى في تناقض ما بين الماضي والحاضر عشان كده استخدمت However لاحظ بعض الملاحظات أني قلت أنا ببدأ بها جملة وأحط كوما في النص أفصلها بفصلة عشان أفصل ما بين الجملتين لاحظ أني however بتيجي في بداية الجملة الثانية ما بتجيش في أول أبدا الجملة الأولى بتيجي في بداية الجملة الثانية وبحط قبلها نقطة يعني بكون قافل الجملة الأولانية وأحط بعد however نفسها كوما ودي من ضمن الاستخدامات لهاويفر أو من ضمن أشكال however هنشوف أشكال تانية تعالوا مع بعض نستكمل الجزئية دي Practice. Practice by yourself. مارسها بنفسك. تعالى نشوف. Situation, الموقف و response. You tell your mother, انت بتقول لوالدتك that you are good at English, انت كويس و جيد في اللغة الإنجليزية, but you like French, ولكنك بتحب الفرنسية. في تناقض. يبقى أقول لها على الرغم من إن أنا جيد في اللغة الإنجليزية, وأنا أحب الفرنسية. أهي. Although, حطيت although في الأول, I am انت طبعا هنا you are good فانا هقول I am good at English انا جيت في الانجليزية هحط كومة I like French اهي بدل you like French طبعا هتبقى I like French واقف الجملتي قلنا although بتيجي في الاول وبفصل ما بين الجملتين بكومة طب you are asked which hobby you practiced before فضب ودي حاجة ملهاش علاقة لا ب however ولا ب although خلي بالك وعايز يثبت لي بدا اني ممكن يجي اي موقف ليه علاقة بالألعاب الرياضية لأن أنا واخد موضوع كامل 
اليونت كامل بيتكلم عن الرياضة كان عنواننا All about sports تمام ف you are asked which hobby انت تسألت اي هواية you practiced before football انت مارستها قبل رياضة كرة القدم فانا ممكن اقول له in the past I practiced basketball I practiced انا مارست basketball كرة السلة before football قبل كرة القدم يبقى الموضوع كله مش هيبقى على however و although لاحظ التراكيب اللغوية التالية أنا كنت قلت لك إني هنشوف أشكال تانية لـ although however أهي تستخدم although however للتعبير عن التناقض خلي بالك إن إحنا أخدناها دلوقتي في language functions والمتعارف عليه إنها بتيجي في سؤال المواقف حضرتك الجديد النهاردة معانا إنها مش هتيجي في سؤال المواقف بس لا دي ممكن تيجي في سؤال الري رايت يا ريت نخلي بالنا طيب although ممكن يجي بعدها ببدا بيها الجمله اهي وببدا بحرف كابيتال يجي بعدها فاعل يجي بعدها فعل يعني جمله مكتمله الاركان فصله بعد كده فاعل وفعل الجمله الثانيه جمله مكتمله الاركان على سبيل المثال although he was ill على الرغم انه كان مريض he went to school هو ذهب للمدرسه في تناقض يا جماعه التناقض ايه كان عيان ولكن هو راح المدرسه طيب فاعل subject verb فعل احط كوما واحط هاويفر واحط كوما تانية يبقى انا بفصل هاويفر عن الجملتين واحط سبجكت وفيرب فاعل وفعل جمله مكتمله الاركان فصله هاويفر فصله جمله مكتمله الاركان هي واز ال نفس الجمله هو كان مريض هاويفر ومع ذلك هي وينت تو سكول هو ذهب للمدرسه براحتك شوف انت عايز تعملها ازاي ادي شكل اخر لهاويفر الشكل اللي فات كنا بنحط هنا نقطه ونبدأ بـ however capital ونحط بعدها كومة هذه شكل تاني هناخد الشكل اللي أنا لسه بقوله أهو subject فاعل verb جم... فعل جملة مكتملة الأركان حطيت نقطة بدأت بـ however حرف capital h capital حطيت الكومة بتاعتي فاعل وفعل جملة أخرى مكتملة الأركان نفس المثال هنطبق عليه he was ill هو كان مريض قفلت جملتي بفول stop أو بـ period عشان الناس اللي بتحب تتكلم American حطيت however بدأتها بحرف capital حطيت الكومة بتاعتي he went to school يبقى he was ill هو كان مريض ومع ذلك however he went to school هو ذهب إلى المدرسة تمام كده نخلي بالنا بقى عشان زي ما قلنا ممكن تيجي في سؤال الـ سؤال الـ 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 situation سؤال المواقف أو situations وممكن تيجي كمان في سؤال الري رايت Exercise on language functions تدريب على language functions الوظائف اللغوية يبقى أكيد سؤال situations أهو Write what you would say in each of the following situations اكتب ماذا ستقول في كل من المواقف التالية الجملة الأولى جت في workbook Although you lost the final match على الرغم من أنك خسرت المباراة النهائية You congratulate أنت هنأت أو أنت بتهني Your opponent المنافس بتاعك طيب هقول له على الرغم من اني انا خسرت مش انت بتقول لي على الرغم من ان انت خسرت يبقى اقول على الرغم من اني انا خسرت انا جيت اهنئك مش طبعا مش هقول بقى انا جيت اهنئ الاوبوننت بتاعي لا انا جيت اهنئك انا ب... انا بوجه للاوبوننت دلوقتي انا بكلم المنافس بتاعي يبقى اقول ذو اي لوست ذا جيم واحط كوما اي كيم تو كونجراتيوليت يو اي كيم تو كونجراتيوليت يو انا جيت اهنئك اهي وتبقى طبعا إجابة صحيحة. نروح نروح لرقم اتنين. نمبر 2 You tell your brother that you are good at football. أنت بتقول لأخوك إن أنت جيد في كرة القدم but you like playing volleyball ولكنك بتحب تلعب كرة الطايرة. طيب مفيش مشكلة. ممكن أعملها بقول ذو ممكن أعملها بقول ذو. تعالوا نعملها بقول ذو. أنا شايف إن يقول ذو هتحوز إعجاب ناس كتير جدا لأنها سهلة. طيب هقول له على الرغم من اني انا انت بتكلم اخوك ها فانت بتقول له هو على الرغم من اني انا جيد في كره القدم انا احب كره انا احب لعب كره الطايره طيب يبقى although i am good at football على الرغم من ان انا جيد في كره القدم i like playing volleyball وتبقى اجابتي صحيح اهي طيب نمبر 3 
A referee showed you a red card. حكم طلع لك كارت أحمر. You're not angry. وأنت مش غضبان. السؤال بصراحة يعني أنا عارف أنت عارف أنت عايز تقول إيه رخم شوية. ولكن إحنا قلنا أي حاجة ليها علاقة بالرياضة ممكن نواجهها في الدرس ده. طيب أنت هتقول له أنت مش غضبان فأنت هترد على الحكم وتقول له على الرغم إن أنت اديتني كارت أحمر أنا مش زعلان. ممكن أقولها كده بناء على الدرس اللي إحنا واخدينه إحنا واخدين أول ذو أو هويفر. فأنا هقول دي وعندي إجابة تانية. أنا ممكن أقول له على سبيل المثال مادام مش غضبان ها فأنا هعترف بخطأي أنا ممكن أقول له I am sorry وممكن أقول له I really deserve it أنا حقا أستحقه sorry أنا آسف ممكن أقول له sorry I will not do that again مش هعمل ده مرة تانية شوف أسهل واحدة ليك واكتبها يعني ممكن أقول له sorry I will not do that again ممكن أقول له I am sorry بس على فكرة هتحسب لي إجابة صحيحة أنا كتبت إجابتين كتبت although you booked me a red card على الرغم من انك اديتني كارت احمر خلي بالك booked me a red card I'm not angry انا مش غضبان ممكن اقول له I really deserve it انا حقا استحقه sorry انا اسف وممكن زي ما قلنا انك تقول له I am sorry وان شاء الله هتاخد الاجابه او هتتحسب لك الاجابه صحيحه ما فيهاش مشكله تعالوا مع بعض نستكمل الجزئيه اللي جايه Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. أعد كتابة الجمل مستخدما الكلمات اللي ما بين الأقواس لكي لكي تعطي نفس المعنى. يا سلام هو ده اللي إحنا قلنا عليه وممكن يجي مع ألذو هوفر. Number one, he is tired. هو متعب. أف الجملة كتب هوفر ومع ذلك he studies a lot. هو هو بيذاكر كثيرا. استخدم ألذو. تمام تمام تمام. نفس معنى هوفر ولكن استخدمها في الأول هيخليني ألغي هوفر. وأحط small h عشان هتبقى بعد although يبقى هقول although he is tired هحط كومة مش هحط نقطة هحط كومة وأكمل الجملة التانية he studies a lot آدي الإجابة بتاعتي although he is tired على الرغم من هو من إن هو يكون متعب he studies a lot هو بيذاكر كثيرا number two it is sunny today الجو مشمس النهاردة كومة But ولكن it is not very hot ولكن الجو مش حر جدا طبعا في عندي but هيقول لي استخدم مكانها however ودي جت في اختبار الفيوم 2018 طيب انا عارف ان however بتيجي في بدايه الجمله الثانيه يبقى هلغي but وهحط هنا نقطه وهحط مكان but however واحط بعد however كوما وتبقى الاجابه صحيحه تاني هعيد الخطوات هلغي الكوما واحط نقطه احط مكان but however وحط بعد however كوما وتنزل الجملة دي زي ما هي يبقى it is sunny today واقفل جملتي وأقول however أبدأ however في بداية الجملة التانية أحط كوما بعدها it is not very hot هي أو الجو مش حار جدا على الرغم أو أقول أنا it is sunny today الجو مش مثل النهاردة ومع ذلك it is not very hot الجو مش حار جدا Number three, they got up early. هما استيقظوا مبكرا. Comma, but ولكن they didn't catch the bus. هما هم لم يلحقوا بالأتوبيس. يعني صحي وبدري. هم ولكن ما لحقوش الأتوبيس. يقول استخدم although. طيب although عادي هي برضو معناها على الرغم من. هبدأ بها الجملة أو أحطها في بداية الجملة الأولى. The capital T دي هخليها small t. يبقى although they got up early على الرغم من إن هما قاموا بدري. أحط كوما. هل غبط هقول they didn't catch the bus على الرغم من ان هم صحيوا بدري يبقى الصحيان بدري ان مفروض الحق الاتوبيس لا هم كمان ما لحقوش الاتوبيس على الرغم من ان هم صحيوا بدري they didn't catch the bus ما لحقوش الاتوبيس although they got up early they didn't catch the bus وتكون كده جبتي إجابة صحيحة هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير يا ريت لو انت مش مشترك معنا في القناة يسعدنا اشتراكك يا ريت كمان تفعل زر الجرس تفعيل زر الجرس بيخليك قادر على انك تستلم اشعارات من القناة مع نزول كل حلقة جديدة على القناة 
لو انت مش مشترك معانا في القناه براحتك ما عندناش اي مشكله ولكن تقدر تتابع حلقاتنا السابقه وجميع حلقاتنا بانك تبحث عنها في اليوتيوب باستخدام الكلمات اللي ما بين الاقواس دي ايزي انجليزي تالت اعدادي تقدر كمان على الشريط اللي تحت ده دلوقتي هيظهر لك هاشتاج باللغه الانجليزيه تقدر كمان بالهاشتاج ده تبحث على الفيسبوك وعلى اي متصفح ولكن لو استخدمته على الفيسبوك تحديدا هيظهر لك في اول البحث الجروب بتاعنا والصفحة بتاعتنا يسعدنا تشريفك لينا ويعني هتكون دايما طبعا متابع معنا بشكل أفضل أتمنى يا رب أن أنا أكون قدرت أساعدكم أتمنى أن أنا أكون قدرت أفيدكم كان معكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته